Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si sa, a un certo punto, durante l'apprendimento di una lingua straniera, si ha il bisogno di una sfida, cioè si ha il bisogno di valutare i propri progressi e non c'è modo migliore di farlo se non attraverso un test per mettersi alla prova. Ed è proprio quello che faremo in questo video. Infatti ci sarà per voi un breve test di 15 domande, 5 per ogni grado di difficoltà, quindi principiante, intermedio e avanzato. Provate a rispondere a queste domande nel tempo che avete a disposizione e come sempre vi ricordo di segnare da qualche parte le vostre risposte perché alla fine del video ci saranno le soluzioni con una breve spiegazione del perché quelle sono appunto le risposte corrette. Siete pronti? Iniziamo! Ehi tu, stai studiando italiano per lavoro? Allora sei nel posto giusto perché sto per parlarti di italki, lo sponsor di questo video. Italki è la piattaforma ideale per fare delle lezioni mirate all'apprendimento dell'italiano nel mondo del lavoro. Prenotare una lezione di Business Italian su Italki è semplicissimo. Immagina di volerne fare una con me. Ti basteranno pochi clic. Ti faccio vedere come fare. Innanzitutto mi trovi cercando Graziana Filomeno. Poi devi selezionare quello che vuoi apprendere. Cliccare sul profilo e prenotare la lezione della durata che preferisci. Facile, no? Le lezioni su Italki sono individuali e completamente personalizzate. L'insegnante si adatterà a te e alle tue esigenze, sia che tu abbia bisogno di sostenere un colloquio di lavoro in italiano, sia che tu abbia già ottenuto un lavoro ma vuoi ampliare il tuo vocabolario del business, sia che tu abbia una presentazione importante con dei colleghi italiani. È risaputo che conoscere una lingua straniera è una marcia in più nel mondo del lavoro e studiare il business italian, nello specifico, ti aiuterà a ottenere il lavoro dei tuoi sogni. E, se ce l'hai già, ti aiuterà ad aumentare il tuo stipendio del 10-15%. Conoscere il vocabolario specifico del mondo del lavoro ti aiuterà a emergere e risaltare in qualsiasi riunione, colloquio o gruppo. Non perdere questa opportunità. Pensa che con Italki puoi fare la tua prima lezione di Business Italian a partire da 5 euro, perché ogni insegnante sceglie le proprie tariffe. Inoltre Italki ti fa un regalo fino al primo maggio. Se prenoti la tua prima lezione da 10 euro con il codice LERNAMO5, riceverai uno sconto di 5 euro. Con Italki paghi solo quando fai la lezione. Non ci sono abbonamenti. Cosa stai aspettando? Clicca sul link che trovi in descrizione per provare Italki. E se vuoi fare una lezione di Business Italian con me, ti basterà cercare Graziana Filomeno. Ti aspetto! Il quaderno mm, sul tavolo c'è, è, trova. Marco mm, mai la sera esce, esce, non esce. Chi è questa borsa? In, da, di. Il marito di Rosa, mm, Franco, e chiama, si chiami, si chiama. Soli 10 minuti inizia il film. Fra, con, in. Mm, ha visto i miei occhiali? Nessuno, qualcuno, alcuno. Mm, 
venire con noi al ristorante stasera? Andrebbe di... Piacerebbe di... Piaceresti di... Ho ascoltato le... Mm, del meteo in tv. Prospettive. Varietà. Previsioni. Dopo aver saputo la verità, ho telefonato a Chiara e... Mm, ho detta... Le la... Gli el... Lei... L... Il libro mm, mi avevi parlato era molto interessante. Di cui, di che, che. In quale delle seguenti frasi l'espressione mi raccomando è usata nel modo giusto? Mi raccomando guardare questo film perché ne vale davvero la pena. Mi raccomando facciate i compiti. Mi raccomando tornate prima che faccia buio. Io credevo che lei non... Mm? di me. Si fidava. Si fidasse. Fosse fidata. Se mi prendi... Mm? mi arrabbio tantissimo. In gioco, a spasso, in giro. Quale delle seguenti è l'unica espressione che si riferisce davvero a un mestiere? Non capire un tubo, piantare in asso, montare i mobili. Qual è il significato dell'espressione mangiarsi le mani? Avere tantissima fame? Pentirsi per non aver saputo cogliere un'opportunità? Oppure provare una forte paura? Hm. Avete scritto tutte le vostre risposte perché tra pochissimo ci saranno le soluzioni. Però prima volevo ricordarvi che se vi piace mettere alla prova il vostro italiano e il vostro apprendimento della lingua eh, con dei test, potete guardare un altro test fantastico, questa volta incentrato sul, sulla consecutio temporum. Quindi non facile, sicuramente una bella sfida, ma ne vale la pena. E potete trovarlo, come sempre, qui in alto nella card o giù nella descrizione. Inoltre vi ricordo che se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana e anche se cercate un altro test, c'è proprio la sezione dedicata ai test sul nostro sito lernamo.com. Vi ricordo poi di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Detto questo adesso vi saluto e vi lascio davvero alle soluzioni per questo test. Fatemi sapere nei commenti come sempre i vostri risultati. Chi ha raggiunto la perfezione? Chi non l'ha raggiunta non si preoccupi perché ci arriverà prima o poi, l'importante è praticare, praticare, praticare. A presto!